దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ప్రియమైన సహోదరులకు సహోదరులందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు దేవుడు దయచేసినటువంటి ఈ ప్రశస్తమైన సమయాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనము ధ్యానం చేసుకున్నాం ప్రియ సహోదరులారా ఈరోజు నేను మీ ముందుకి ఒక వర్తమానాన్ని తీసుకుని వస్తూ ఉన్నాను అదేంటంటే మిగతా మతాలలో ఉన్నట్లుగానే క్రైస్తవ్యంలో కూడా కొన్ని అపోహలు అనేవి ఉన్నాయి అంటే బైబిల్లో అపోహలు ఉన్నాయని నేను చెప్పట్లేదు ఎవరైతే బైబిల్ని ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళలో అంటే మనలో కొన్ని అపోహలు అనేవి ఉండడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ అపోహ అంటే నేను చెప్పేటువంటి అర్థం ఏంటంటే సంపూర్ణంగా సత్యాన్ని తెలుసుకోకపోవడమే అపోహ అంటే ఏది నిజమో దానిని పూర్తిగా కాకుండా పాక్షికంగా మాత్రమే తెలుసుకుంటే దాన్ని మనము ఒక రకంగా అపోహలో ఉన్నారు అని చెప్పవచ్చు ఉదాహరణకి హిందూ సాంప్రదాయాన్ని కానీ గమనించామనుకోండి వాళ్ళకి ఎలాంటి వివరణలు లేకపోయినా అంటే తుమ్మితే అరిష్టము కాబట్టి అదొక అపోహ లేదంటే పలానా రోగం వచ్చిందంటే ఒక దేవతకి దండం పెట్టాలి అప్పుడు తగ్గిపోతుంది ఒక రకమైన అపోహ అదే రీతిగా ఎగ్జాక్ట్గా అలా లేకపోయినా కొన్ని విషయాలలో క్రైస్తవ్యంలో కూడా అనేకమైనటువంటి సందర్భాలను బట్టి మనలో కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి ఈరోజు ఒక విషయాన్ని గురించి నేను మీ ముందుకు తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నాను మీ ముందుకు నేను తీసుకొచ్చేటువంటి అంశం ఏంటంటే దేవుని యొక్క కుమారులు అంటే ఎవరు వారి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా మీ ముందుకి నేను చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ దేవుని కుమారులు అని అన్నట్లయితే ఆది కాండంలో ఉన్నటువంటి దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు అన్న కంటెక్స్ట్ని నేను ఈరోజు మాట్లాడడం లేదు నేను ఏ వాక్యాన్ని చెప్పాలని అనుకుంటున్నానో మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఎవరినైనా కానీ అడిగామనుకో నువ్వు దేవుని కుమారుడువా ఎందుకు వాక్యం వింటున్న మిమ్మల్నే అడిగాను అనుకోండి మీరు దేవుని కుమారుల అని అన్నప్పుడు అవును మేము దేవుని కుమారులమే అని చాలా స్పష్టంగాను క్లియర్ కట్గాను చెప్తారు అది వందకు వంద శాతం నిజం ఎవరైతే అలా చెప్తున్నారో అది తప్పని కానీ అబద్ధమని కానీ నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఏ బేస్ని ఆధారం చేసుకొని ఆ మాట చెప్తున్నాము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతి సో ఒకడు దేవుని కుమారుడు అని చెప్పాలంటే ఎంతవరకు అతడు తెలుసుకొని ఉన్నాడనే విషయం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది మొదటిగా లేఖనంలో నుంచి ఒక వాక్యాన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను దేవుని కుమారులు అని చెప్పాలంటే చాలా వరకు మనం అందరం కూడా ఈ రిఫరెన్స్ని ఆధారం చేసుకోవడం జరుగుతుంది యోహాను రాసినటువంటి సువార్త ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో ఇలాగూ రాయబడి ఉంది యోహాను సువార్త ఒకటవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో తన్ను ఎందరు అంగీకరించిరో వారందరూ కూడా దేవుని పిల్లలు అవడానికి లేదా ఆయన నామందు విశ్వాసం ఉంచిన వారందరికీ కూడా దేవుని పిల్లల ఒకటకు అధికారము అనుగ్రహించబడింది అని వ్రాయబడింది సో ఈ వాక్య ప్రకారంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎంతమంది అయితే ఏసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారందరికీ కూడా దేవుని పిల్లల ఒకటకు లేదా దేవుని వారసత్వంలోకి రావడానికి అధికారము ఇవ్వబడుతుంది సో ఈరోజు ఎవరైతే ప్రభు అయిన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచారో ఎవరైతే క్రీస్తు యేసుని రక్షకుడుగా అంగీకరించారో వారికి దేవుని పిల్లలు అవుతారని వాక్యము చాలా క్లియర్గా చెప్పింది అయితే ఈ కేవలము ఈ ఒక్క వాక్యాన్ని పట్టుకొని నేను దేవుని కుమారుని అంటాను అంటే సరిపోదు ఎందుకంటే వాక్యంలో చాలా స్పష్టంగా ఇలా వ్రాయబడి ఉంది దేవుని వాక్యంలో కొంత అచ్చట ఉంటుంది కొంచెం ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది సో ఒక కంటెక్స్ట్ మాట్లాడేటప్పుడు బైబిల్కి సంబంధించిన పూర్ణ సారాంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడాలి ఒకే ఒక్క వాక్యాన్ని తీసుకొని కేవలం యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాను కాబట్టి నేను దేవుని కుమారుని అయిపోతాను అని అనకూడదు ఈ వాక్యంను కూడా తీసుకొని మరో యొక్క వాక్యాన్ని కూడా మీకు నేను చెప్తాను మత్తయ్య సువార్త ఐదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో ఇలా రాయబడింది మత్తయ్య ఐదు తొమ్మిదిలో సమాధానపరచు వారు దేవుని కుమారులు అనబడుదురు చూడండి ఈ ఒక్క రిఫరెన్స్ ప్రకారమే మనం గనక వాదించినట్లయితే ఇంకొక వాక్యం అంటుంది ఎవరిని దైవ కుమారులు అంటారంటే సమాధాన పరిచే వాళ్ళనే దేవుని కుమారులు అని అంటారు మరి ఈరోజు సమాధాన పరచడము అనే అర్థం ఏంటంటే ఎవరు సమాధాన పరుస్తారు అక్కడేమో దేవుని పిల్లల గుట్టకు అధికారం అనుగ్రహించబడింది అని చెప్పబడింది అది ఒక స్టార్టింగ్ స్టేజ్ 
అంటే దేవుని నువ్వు నమ్మినప్పుడు నీ జీవిత ప్రయాణము క్రీస్తులో అక్కడ ప్రారంభమవుతుంది అంటే నువ్వు ఆ విశ్వాసం నమ్మి అక్కడే ఉండిపోకూడదు ఎవరు సమాధాన పరుస్తారో అని అన్నట్లయితే ఉదాహరణకి ఎవరైనా ఇద్దరు వ్యక్తులు కొట్టుకునేటప్పుడు లేదా ఇద్దరు వ్యక్తులు గొడవ పడేటప్పుడు మధ్యలో ఒకడు వెళ్ళి ఎందుకు గొడవేసుకుంటున్నారు ఏంటని వారిద్దరి మధ్య సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఎవడలా చేయగలడు ఎవడైతే మెచ్యూర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చి ఉంటాడో ఎవడైతే మంచి చెడ్డలు ఎరిగిన వాడై ఎవరిది రైటో ఎవరిది రాంగో వివేచించగలవాడైతే ఉంటాడో వాడు మాత్రమే సమాధాన పరచగలడు సో ప్రభువుని కేవలము విశ్వసించి అక్కడే ఉంటాము అని అన్నట్లయితే ఎప్పటికీ మీరు పిల్లలుగానే ఉండిపోతారు కానీ ఎదుగుతున్నటువంటి లేదా ఎదుగుచున్న కుమారుల వలె ఉండలేరు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు నిన్ను నేను పిలిచినప్పుడు నువ్వు అదే స్థితిలో పిల్లల స్థితిలోనే ఉండకూడదు నువ్వు కుమారుని వలె దినదినము అభివృద్ధి చెందగలగాలి మంచి చెడ్డలు వివేచింపగలగాలి ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో పసిగట్టగలిగి సమాధానపరిచేటువంటి కుమారుల స్థితికి రావాలి అనేది దేవుని వాక్యం సో ఈ రెండు వచనాలు మనం ఆధారం చేసుకుంటే కేవలము విశ్వసిస్తేనే సరిపోదు మనము ఆత్మలో ఎదుగుదల ఉండాలి అంటే ఎవరైతే కుమారులు అవుతారో వాళ్ళు దినదినము అభివృద్ధి చెందే వాళ్ళుగా ఉండాలి అని బైబిల్ చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది సో ఇక్కడ బైబిల్ ప్రకారంగా కుమారుడు అని మనం ఎవరిని మూలంగా తీసుకుంటామో అని అన్నట్లయితే యేసు క్రీస్తే దేవుని యొక్క ప్రథమ కుమారుడు ఆ తరువాత ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన దానిని బట్టి లేదా ఆయనను అనుసరించిన దానిని బట్టి నేను కానీ నువ్వు కానీ కుమారులుగా ఎంచబడతాం యేసు క్రీస్తు ప్రథమ ఫలము జ్యేష్టత్వము తరువాత మనమందరం కూడా ఆయన వారసులంగాను ఆయన పిల్లలుగాను ఎంచబడతాం అయితే ఇక్కడ వాక్యాన్ని వింటున్న మీకు లేదా చెప్తున్న నాకు దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా చెప్పేది ఏంటంటే వాక్యాన్ని పూర్ణంగా కాకుండా అసంపూర్ణంగా లేదా ఎక్కడో ఒక ముక్క వినేసి దాంట్లోనే పట్టుకొని ఉండడం అనేది ఏమాత్రం సమంజసం కాదు ఇక్కడ లేఖనంలో దేవుడు మనకి మూలాధారమై ఉన్నాడు రెండవది క్రీస్తు మనం అనుసరించడానికి ఆయన ప్రథమ కుమారుడై ఉన్నాడు అంటే యేసు క్రీస్తు ఏ విధానాలను అనుసరిస్తే ఆయన దేవుని కుమారుడిగా ఎంచబడ్డాడో నీవు నేను కూడా ఆ విధానాలను అనుసరించినప్పుడే దేవుని యొక్క కుమారులంగా మనం ఎంచబడతాం ఒకవేళ కేవలము క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి మనకు నచ్చిన విధానాలలో మనం వెళ్ళినట్లయితే మనము దైవ కుమారులుగా ఎంచబడటం అనేది చాలా కష్టమైన క్లిష్టమైన అంశంగా మారుతుంది మీకు లేఖనంలో నుంచి ఒక వాక్య భాగాన్ని నేను చూపిస్తాను యోహాను సువార్త ఐదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనంలో ఇలాగూ రాయబడి ఉంది కాబట్టి ఏసు వారికి ఇట్లా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాడు తండ్రి ఏది చేయుట కుమారుడు చూచునో అదే కానీ తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరుడు ఆయన వేటిని చేయునో కుమారుడు అలాగే చేస్తాడని చెప్పబడింది ఇక్కడ ఇంతకు పై విషయంలో ఏం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే అక్కడికి పరిసైలు ఉంటారు పరిసైలు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఒక విషయం గురించి మాట్లాడతారు ఏంటంటే ఆయన విశ్రాంతి దినాన ఒక వ్యక్తిని స్వస్థపరిచినప్పుడు నువ్వు విశ్రాంతి దినాన పని చేస్తూ ఉన్నావు సో నువ్వు విశ్రాంతి దినాన్ని బ్రేక్ చేసావు కాబట్టి నువ్వు ఎంత మాత్రం కూడా దేవుణ్ణి ఫాలో అయ్యే వ్యక్తివి కాదు విశ్రాంతి దినాన్ని పని చేయకూడదని బైబిల్ చెప్పింది కదా నువ్వు పని చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు మాకు ఎంత మాత్రం ఆమోదయోగ్యుడు కావని వాళ్ళు అన్నప్పుడు అప్పుడు ప్రభు ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాడు జాన్ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఆయన అంటున్న మాట ఏంటంటే నేను కొత్తగా పనిచేసానని మీరు నన్ను అంటున్నారు కదా అయితే నేను చెప్పే మాట వినండి తండ్రి ఏది చేయుట కుమారుడు చూచునో కుమారుడు అలాగే చేస్తాడు అంతేగాని తనంతట తాను ఏది చేయుడు ఇక్కడ యేసు క్రీస్తుని మనం పోలి నడుచుకోవాలి అని బైబిల్ చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది పౌలు కూడా అదే అంటాడు ఏమన్నాడు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోమని బైబిల్ చెప్తుంది సో కనుక చాలా స్పష్టంగా నీవు కానీ నేను కానీ క్రీస్తును నిశ్చయంగా అనుసరించాల్సిందే అలా అయితేనే మనము కుమారులంగాను పిల్లలంగాను ఎంచబడతాం లేదంటే మనము వేరొక యేసుకి చెందిన వారిమ అయిపోతాం ఈ విషయాన్ని గమనిస్తే ఇక్కడ అంటున్నాడు ప్రభు తండ్రి ఏది చేయుట కుమారుడు చూస్తాడో దాన్ని కుమారుడు అలాగే చేస్తాడు కానీ తనంతట తాను ఏది చేయుడు అని క్రీస్తు తనను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి సహోదరులారా యేసు క్రీస్తు అంతటి వాడు 
ఒక మాట చెప్పాలంటే ఆయన దైవస్వరూపుడు దేవునికి సమానుడైన వాడు ఆ కింద వచ్చినల్లో కూడా అంటాడు తండ్రి తనకిష్టం వచ్చిన వారిని బ్రతికించడానికి హక్కు ఉన్నట్లుగానే కుమారుడునైన నాకు కూడా బ్రతికించే హక్కు ఉంది తండ్రి ఎవరికైతే జీవాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటాడో నేను కూడా ఎవరికైనా జీవం ఇవ్వగలను సో ఇక్కడ తండ్రి కుమారుడు ఒకే రకమైన అధికారాన్ని కలిగి సమ ఉద్యులుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అయితే యేసు క్రీస్తు తనకు తాను స్వతంత్రంగా వ్యవహరించగలిగిన బలం ఉన్నప్పటికీ తండ్రితో సమానమైన జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ కూడా యేసు క్రీస్తు వారు కుమారుని స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఈయన ఏ రోజు కూడా తనంతడు తను ఒక అక్షరాన్ని కానీ ఒక నిర్ణయాన్ని కానీ చేయలేదు ఈరోజు నువ్వు క్రీస్తుని ఆదర్శంగా చేసుకున్నట్లయితే నీవు కూడా నిశ్చయముగా తండ్రి ఏదైతే చేశాడో దాని ప్రకారమే చేస్తావు కానీ నీకు బలం ఉందని లేదంటే ఆరోగ్యం ఉందని లేదా ఇంకా నీకు శక్తి ఉందని జ్ఞానం ఉందని నీకు నచ్చినట్టుగా నీవు నిర్ణయాలు తీసుకో యస్సు క్రీస్తు చెప్పిన ఏ మాట అయినా సరే నేను తండ్రి యొద్ద విన్న సంగతులే లోకమునకు బోధించుచున్నాను తండ్రి యొద్ద ఏవైతే చూశానో వాటిని నేను మీకు చెప్తూ ఉన్నానని చాలాసార్లు యేసు క్రీస్తు వారు మాట్లాడడం జరిగింది సో ఈ వాక్య భాగాన్ని గనక మనం మాదిరికరంగా చేసుకుంటే కుమారుడు అనబడినటువంటి క్రీస్తు తనంతట తను ఎలాగైతే సొంతంగా ప్రవర్తించలేదో ఈరోజు వాక్యాన్ని వింటున్న నీవు కానీ నేను కానీ ఆ క్రీస్తునంద విశ్వాసం ఉంచిన వారమైతే నీవు నేను కూడా మన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించడానికి వీలు లేదు చాలా స్పష్టమైనటువంటి అంశం ఈరోజు మన వ్యక్తిగత జీవితాలను మనం పరిశీలన చేద్దాము ఎన్ని విషయాలలో మనము ప్రభు చేసినట్లుగా చేస్తున్నాము లేదా ఎన్ని విషయాలలో మన స్వతంత్రతను ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నాం కానీ క్రీస్తు ఏనాడు కూడా తను సొంతంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా తనకు జీవం ఇచ్చే హక్కు ఉన్నప్పుడు కూడా తండ్రిని ఏనాడు ఆయన దాటలేదు ఆ పరిశీలత అంటున్నాడు తండ్రి చేశాడు కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను ప్రియ సహోదరులరా ఈరోజు నీవు కానీ నేను కానీ కుమారుడు అని అనిపించుకోవాలంటే లేదా ఆ కుమారుడికి వారసుడు అని అనిపించుకోవాలంటే ఈ వాక్యం చాలా స్పష్టంగా గుర్తుంచుకోవాలి నీవు దేవుని మీదనే ఆధారపడి చెయ్యాలి ఏ పనైనా సరే నువ్వు కాలేజీలో ఉన్నావా ఆఫీస్లో ఉన్నావా ఇంట్లో ఉన్నావా రోడ్లో ఉన్నావా ఎక్కడ ఉన్నా సరే నీ ప్రవర్తన నీ ఆలోచన విధి విధానాలు తండ్రి ఎలాగైతే ప్రవర్తిస్తాడో నువ్వు కూడా అలాగే ప్రవర్తించాలి తండ్రి ఎలాగైతే ఆయన అనుదినము తన ప్రవర్తనని ప్రవర్తించాడో నీవు నేను కూడా మన వ్యక్తిగత జీవితంలో అలాంటి ప్రవర్తనని ఇతరులకు మాదిరికరంగా చూపించాల్సింది ఈ అంశాన్ని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండవది ఏంటంటే తండ్రి ఏది చేయుట కుమారుడు చూసాను అని వ్రాయబడి ఉంది మరి యేసు క్రీస్తు తన తండ్రి యొద్ద ఎలా చూశాడు పరలోకంలో ఉండగానే చూశాడా లేదా భూమి మీదకి వచ్చినాక చూశాడా ఒకవేళ ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎలాగూ తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడో లేదా తండ్రి ఏం బోధిస్తున్నాడో అన్న విషయాలు క్రీస్తుకి ఎలా తెలిసాయి ఈరోజు ఆ విషయంలో మనము కూడా ఏం చేయాలో మన వ్యక్తిగత జీవితాలలో ఎలా ప్రవర్తించాలో కోపం వచ్చినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి అవమానం పొందినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి లేదు ఒకవేళ బాధ కలిగినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేటువంటి అనేక విషయాలలో మన ప్రభు ఎలాగైతే ప్రవర్తించాడో మనము కూడా అదే రీతిగా ప్రవర్తించాల్సిన అవసరత ఉంది విచారకరం ఏంటంటే ప్రియ సహోదరులారా నేటి దినాలలో క్రీస్తు పక్షాన పోరాటి పోరాడేటువంటి కొద్దిమంది క్రీస్తు కొరకు చాలామంది పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు కానీ క్రీస్తు కోసమైతే పోరాడుతూ క్రీస్తు చెప్పినటువంటి నియమాలను కొన్నింటిని ప్రక్కన పెట్టినటువంటి సందర్భాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు క్రీస్తు తన యొక్క శత్రువులతో మాట్లాడినప్పుడు ప్రేమ మిస్ కాలేదు క్రీస్తు యొక్క ప్రేమని ఈ రోజుల్లో మనం మిస్ అవుతున్నాం చాలా సందర్భాలలో క్రీస్తు కొరకు పోరాడాలి క్రీస్తు యొక్క నామాన్ని గొప్ప చేయాలనే ఉద్దేశంలో దేవుడిచ్చిన చాలా ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఈరోజు మిస్ అవుతున్నాం కనుక ప్రియ సహోదరులారా వాక్యానుసారంగా లేదా తండ్రిని చూస్తూ మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాలను మనము మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అయితే ఇక్కడ ఒక మాట నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను తండ్రి యొద్ద నుంచి క్రీస్తు ఎలా చూశాడు తండ్రి ఏమి చేయుట నేను చూశాను అన్న రీతిగానే క్రీస్తు తండ్రి అది ఎలా చూశారని మనం గమనించినట్లయితే లేఖనంలో చాలా సందర్భాలలో యేసు క్రీస్తు వారు ప్రార్థన చేయుటకు ఒంటరిగా కొండకు వెళ్ళను అని వ్రాయబడి ఉంది సో భూమి మీద ఉన్న దినములలో యేసు క్రీస్తు వారు ఈరోజు నేను ఏం పని చేయాలి ఈరోజు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎవరితో మాట్లాడాలి లేదా నాతో ఎవరు ఏం మాట్లాడతారు నేను ఎలా ప్రవర్తించాలి అన్నటువంటి అనేక విషయాలను గురించి ఏ రోజుకు ఆ రోజు సువార్త చేసే విధానాన్ని దేవుని సన్నిధిలో గడిపి 
దేవుడు పాదాల దగ్గర కూర్చొని తండ్రికి అనుదినము అనుక్షణము ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన దేవుని యొక్క క్రియలను దేవుని యొక్క బోధన విన్నాడు ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారు తండ్రితో కలిసిపోయాడో లేదా తండ్రితో సహవాసంలో ఉన్నాడో అప్పుడే తండ్రి కుమారునికి ఏం బోధిస్తున్నాడో అర్థమైంది ఆయన చేసే క్రియలను ఈయన చూసి అదే విధంగా చేయడం ప్రారంభించాడు మరి ప్రియ సహోదరులారా ఈరోజు మనము ప్రశ్నించుకున్నట్లయితే మనలో ఎంతమంది క్రీస్తుని దగ్గర నుంచి చూసి అలాగూ ప్రవర్తించగలుగుతూ ఉన్నాం మీకు డౌట్ రావచ్చు యేసుక్రీస్తు శరీరధారిగా ఉన్నాడా ఈ రోజుల్లో మనం వెళ్ళి ఆయన చూడ్డానికి అని అన్నట్లయితే లేఖనము చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది యేసుక్రీస్తు శరీరధారిగా రాకముందే ఆయన వాక్యమై ఉన్నాడు అని ఎందుకంటే వాక్యం చెప్తుంది వాక్యమే శరీరధారిగా ఉండి ఈ రోజుల్లో మన ముందు నిలబడి ఉంది ప్రియులారు అయితే ఒకవేళ నువ్వు యేసు ప్రభుతో పాటు శరీరధారిగా ఉన్న దినములలో పుట్టినా కూడా ఉదాహరణకి నువ్వు యేసుక్రీస్తుతో పాటు కణాను విందుకు వెళ్ళావు అని అనుకుందాం అది పెళ్లి విందు కణాను అనేటువంటి ఊళ్ళో పెళ్లి విందుకు పోయావు అక్కడికి నువ్వు యేసు ప్రభు శిష్యులో ఒకడగా ఆహ్వానించబడ్డావు అని అనుకుంటే అప్పుడు నువ్వు ఉన్నప్పుడే మరియం వస్తుంది వచ్చి ఏం చెప్తుంది ద్రాక్ష రసం అయిపోయిందని చెప్తుంది ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ పాటు నువ్వు ఉండి నీళ్ళు ద్రాక్ష రసంగా మార్చడం చూసావు ఆ విందు ప్రధాని తెలియని విషయాలు కూడా నీకు అక్కడ అర్థమైపోయినాయి అక్కడ ఏదైతే జరిగిందో శరీరధారిగా లేని సమయంలో అంటే నువ్వు లేదా నేను శరీర రీతిగా ఆ రోజుల్లో లేకపోయినా అక్కడ ఏం జరిగిందో దాన్ని యథావిధిగా బైబిల్ నీ కొరకు నా కొరకు రికార్డ్ చేసింది కనుక నువ్వు పక్కనే ఉండి దేవుణ్ణి చూసిన ఆ రోజు ఇలానే ఉంటుంది వాక్యంలో చూసిన క్రీస్తు అలానే ఉంటాడు శరీరధారి అయిన క్రీస్తునికి వాక్యంలో ఉన్న క్రీస్తుకి ఒక్క పాయింట్ వన్ వన్ పర్సెంట్ కూడా ఏం తేడా లేదు అంత యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా భూమిని భూమి యొక్క సృష్టికర్త అయిన దేవుని గురించి లేఖనంలో చాలా క్లియర్గా రాయబడింది కనుక మనము ఈరోజు వాక్యాన్ని చూస్తూ లేదా వాక్యంలో ఏమైతే చెప్పబడిందో దాన్ని చూస్తూ యథావిధిగా మన ప్రవర్తన అలా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి వాక్యం చదవాలి కోపం వచ్చినప్పుడు ప్రభు ఎలా ప్రవర్తించాడు అవమానం కలిగినప్పుడు దేవుడు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాడు లేదు దేవుని నామాన్ని దూషించినప్పుడు ఆయన ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాడు సో మన లైఫ్లో ఏ ఇష్యూ అయినా కూడా వాక్యం దగ్గరికి వచ్చి వాక్యంలో ఎలా చెప్పబడింది వాక్యంలో ఏం చెప్పాడు ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్లో నేను ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలని నువ్వు దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాక్యానుసారంగా నడిచినట్లు అవుతుంది ఈ విధంగా మన వ్యక్తిగత జీవితాలలో మనం గనక వాక్యాన్ని చూస్తూ నడుచుకున్నట్లయితే నిశ్చయముగా పరిపూర్ణులైనటువంటి కుమారులంగా మనము ఎంచబడతాం అందుకే పౌలు లేఖనంలో ఒక సంఘానికి రాస్తులా అంటాడు మీరు ఇంకనూ చిన్న పిల్లల వలె ఉన్నారు మీరు ఇంకను కూడా చిన్నపిల్లలానే ఉన్నారు ఎదగలేదంటాడు మరి ప్రియ సహోదరులారా యేసుక్రీస్తుని విశ్వాసం ఉంచిన తొలి రోజులకి ఈ రోజుకి మన వ్యక్తిగత జీవితము ఎంతవరకు అభివృద్ధి చెందింది కుమారుడు అని టైటిల్ తగిలించుకున్న నీవు యేసుక్రీస్తు తరువాత లెక్కలో వస్తావు మరి నీవు విశ్వసించే దేవుడు కుమారుడైనప్పుడు ఆయన చాలా పరిపూర్ణుడిగా ఎంచబడ్డాడు మరి మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మనం ఎంతవరకు పరిపూర్ణత వైపు పరిగెత్తగలిగాం కనుక ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనము గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఉంది రెండవ అంశాన్ని కూడా మీ ముందుకు నేను తీసుకొస్తున్నాను తండ్రి ఏది చేయట కుమారుడు చూస్తాడో అలాగే చేస్తాడు అని రాయబడింది అలాగే అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా దేవుడు ఎలా మాట్లాడాడో అవే విధంగా ఆయన ఓర్పుతో మాట్లాడా అలాగే అనుకరిస్తాం ఎందుకంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితి లేక మనం మారాలంటే ప్రభు చేసిన రీతిగా చెప్పాలంటే కాపీ కొట్టినట్టుగా ఉండాలి అంటే నీ ముందు పేపర్ వాడిది చూసి అక్షరం పొల్లుబోకుండా రాస్తారు కదా ఎగ్జామ్లో అలాగా క్రీస్తు యొక్క లక్షణాన్ని లేదా క్రీస్తు యొక్క ఆ గొప్పతనాన్ని లేదా ఆయన మంచి లక్షణాలను మన వ్యక్తిగత జీవితంలో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం అలానే ఉంచాలి ఆయనకి ఒకటి ఎక్కువ యాడ్ చేయని అవసరం లేదు ఆయన యొక్క మాటల్లో నుంచి ఒక మాట తీయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఆయన వందకి వంద శాతం పరిపూర్ణుడు ఆయనకి మనం నూట ఒకటి చేయని అవసరం లేదు తొంభై తొమ్మిదిగా మార్చాల్సిన అవసరం లేదు కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఈరోజు ఎంతమంది అయితే ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారు మీరు కేవలము వాక్యం విన్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అని కాకుండా మీరు చేసే ప్రార్థన మిమ్మల్ని పరిపూర్ణత వైపు ఎంతవరకు నడిపించింది మరి క్రీస్తు తండ్రి యొక్క చూచి 
మాట్లాడిన రీతిగా లేదా తండ్రి యొద్ద విని ప్రకటించిన రీతిగా మనలో వ్యక్తిగత జీవితాలలో ఎంతమంది నిజంగా క్రీస్తు పాదాల దగ్గర కూర్చొని దేవా నేను రేపు ఏం చేయాలి నాకు నువ్వు ఏమి నిర్ణయించావు నాకు నచ్చినట్టుగా జీవిస్తున్నానా లేదా నీకు నచ్చినట్టుగా జీవిస్తున్నా అనే అంశాలు ఎంతమంది ప్రభు దగ్గర కనిపెట్టుకొని ఆయన మాటలకు లోబడి మన జీవితాలు ఈరోజు జాగుతున్నాయి ప్రియ సహోదరులరా నిజం చెప్పాలంటే మన మనస్సుకు ఏదైతే మంచిది అనిపిస్తుందో ఏదో నాలుగు వాక్యాలు చదివేసినప్పుడు మనకు వచ్చిన కొద్దిపాటి జ్ఞానంలో ఏది మంచో ఏది చెడ్డో గ్రహించగలిగిన తెలివి వచ్చింది అనుకొని మనమే దేవుణ్ణి అడగకుండా చాలా సందర్భాలలో నిర్ణయాలు చేస్తూ ఉంటాం ఇది ఎంత మాత్రం కూడా మనము అలవాటు చేసుకోకూడదు అందుకే ప్రియ సహోదరులరా పౌలును కూడా మనము ఒక మంచి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు యేసు క్రీస్తు వారు పౌలుని పిలిచినప్పుడు ఇతడు నా సాధనము అన్నాడు అందుకే పౌలు అన్నాడు నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకున్నాను అన్నాడు అంటే యేసు క్రీస్తు వారు అవమానాలు వచ్చినా నిందలు వచ్చినా బాధలు వచ్చినా ప్రాణాల మీదకే వచ్చిన తండ్రిని నేను ఎరుగను లే ఎరుగనను లేదు అంటాడు చాలా సందర్భాలలో నేను తేవుని ఎరిగిన వాడిని కాబట్టి ఎరిగిననే చెప్తానన్నాడు అంటే తన ప్రాణాల మీదకి వచ్చినా కూడా ఆయన తండ్రి మాటకి లోబడటాన్ని ఏమాత్రం కాదని లేదు పౌలు కూడా అంతే ఆయన తన యొక్క బాధలను తన యొక్క దెబ్బలను లిస్టు రాస్తూ అంటాడు నేను ఇంతగా శ్రమ పడ్డాను ఎందుకంటే నా యజమానుడు లేదా నా దేవుడు నాకన్నా ముందుగా శ్రమ పడ్డాడు కాబట్టి నేను శ్రమ పడ్డాను ప్రభు అంటాడు ఒక చోట నేను స్వార్థ ప్రకటించినట్లు వెళ్ళుదాము రండి అని పౌలు కూడా అదే మాట అంటాడు నేను స్వార్త ప్రకటించబడాల్సిన భారం నా మీద మోపబడి ఉన్నది చూడండి పౌలు అంటున్నాడు నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకున్నాను అని సహోదరులరా ఆ మాట చెప్పాలంటే నిజంగా చాలా గుండె ధైర్యం ఉండాలి చాలా విశ్వాసం ఉండాలి ఎందుకంటే క్రీస్తులో పాయింట్ పాయింట్ జీరో ఏ వన్ కూడా మనం లోపాన్ని కనిపెట్టలేం అంటే పౌలు లోపము లేనివాడు అని చెప్పట్లేదు కానీ క్రీస్తునందు తనకున్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ అలాంటిది అంటే నేను క్రీస్తుని నా బలం ఉన్నంత మట్టుకు పూర్ణ బలముతో నేను వెంబడిస్తున్నాను కాబట్టి మీరు కూడా పూర్ణ బలముతో వెంబడించండి పౌలు మనలను తనకు వచ్చిన వెనక వారితో మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు నీవు నేను ఆ మాట చెప్పగలమా నిజంగా తండ్రిని కుమారుడు ఫాలో అయ్యాడు ఈరోజు ఈ కుమారులు ఆ కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తుని ఫాలో అవ్వగలిగినటువంటి స్థితిలో ఉన్నారా అంటే మన హృదయాంతరంగాలని మనము ఖచ్చితంగా ప్రశ్నించుకోవాలి కనుక ప్రియ సహోదరులార వాక్యానుసారంగా మనము జీవించాల్సిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది అందుకే భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి నరుడు పరిపూర్ణుడు కావాలంటే ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణుడైన కుమారుని అనుసరించవలసిందే కుమారుని అనుసరించకపోతే దేవుడు చెప్పిన వాక్యం ఒకటి నువ్వు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా ఉండిందంటే దేవుడు ఎక్కడికైతే నడిపించాలనుకున్నాడో ఆ గమ్యస్థానానికి మనం చేరలేం అందుకే పౌలు అన్నాడు దేవుడిని అనుసరించడానికి మిగిలిన వాటిని అన్నిటినీ కూడా నేను పెంటతో సమానంగా ఎంచుతున్నాను అన్నాడు ఈరోజు నీవు కానీ నేను కానీ మన ప్రాణములను కూడా లేదా మనకి ఇష్టమైన వాటిని కూడా మనకి లాభకరమైన వాటిని కూడా ప్రభు నిమిత్తము పెంటగా ఎంచవలసిన వారమై ఉన్నాం సో సహోదరులారా మనము నిజంగా కుమారులము అని అనిపించుకోవాలంటే ఈ యొక్క వాక్యాలను మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఒక్క వాక్యం అనే కాదు కానీ చాలా విషయాలు మనము యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా క్రీస్తుని చూసి నేర్చుకోవాల్సిందే మనం బైబిల్ చదివేటప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా క్రీస్తు ఉండాలి క్రీస్తు ఎలా ప్రవర్తించాడు ఆయన ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడాడు ఆయన కోపం వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు బాధలో ఎలా ఉన్నాడు అవమానం కలిగినప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు మరణం వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో అను దినము అను క్షణము ఆ దేవుని వైపు చూస్తూ మనము మన పరుగు కొనసాగించాలని బైబిల్ చాలా క్లియర్గా చెప్పింది విచారకరం ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో మనము విశ్వసించేటువంటి మన పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా సందర్భాలలో కుమారుణ్ణి అనుసరించలేవు మరి న్యాయంగా మనం మాట్లాడుకుంటే క్రైస్తవులైన వాళ్ళలో ఎంతమంది నిజముగా క్రీస్తుని పోలి నడుచుకునే వాళ్ళు ఉన్నారండి ఈరోజు ఒకవేళ అలా నడుచుకునే వాళ్ళే ఉన్నట్లయితే డబ్బు మీద ఆశపడే వాళ్ళని మనం చూడం నిజంగా ఎప్పుడు యేసు ప్రభు డబ్బు మీద ఆశపడలేదు రెండోది ఫేమ్ కోసం ఆయన ఆశపడలేదు లేదు చెప్పాలంటే ఇంకా ఇతరులను అవమానించడానికి లేదంటే ఇతరుల మీద దాడి చేయడానికి ఆయన ఏ రోజు కూడా సిద్ధంగా లేదు బట్ నేడు క్రీస్తుని అనుసరిస్తున్నాము అని చెప్పుకుంటున్న అనేక మందిలో ఈ యొక్క లక్షణం అనేది లేదా కుమారులో ఉన్న లక్షణాలు మనలో లేవు చివరిగా నేను మీకు ఒక మాట కూడా చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ప్రియ సహోదరులారా బైబిల్లో ఒక రాజు ఉన్నాడు ఆ రాజు బెల్షెస్సర్ రాజు ఆ రాజుని దేవుడు త్రాసులో పెట్టి లెక్క వేసినట్లుగా మనం చూస్తాం ఎందుకంటే దేవుడు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా నిన్ను కానీ నన్ను కానీ 
త్రాసులో పెట్టి లెక్క పెడతాడు సో దేవుడు త్రాసులో పెట్టినప్పుడు ఇటు పక్క ఒక వెయిట్ ఉంటుంది తెలిసిన విషయమే ఇటు పక్క కూడా మరొక వెయిట్ ఉంటుంది బెల్షస్సర్ రాజుని దేవుడు తూచాడు అని రాయబడింది మరి దేని ప్రకారం తూచాడు అంటారు నేను నిన్ను పరిశీలించినప్పుడు నువ్వు నీతిమంతుడుగా లేదు అన్న అర్థంలో అక్కడ రాశారు మరి ఇప్పుడు బెల్షస్సర్ రాజుని దేవుడు తన స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా కొలిచాడు ఆయన స్టాండర్డ్స్ అనేవి వేరే వాళ్ళని పెట్టి చెప్పడు కానీ తాను ఎలాగున్నాడో ఆ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారమే బెల్సస్సర్ను కొలిచినప్పుడు అతడు త్రాసులో తేలిపోయాడు అని బైబుల్ చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది మరి చదివి వాక్యాన్ని చదివిన నీవు కానీ నేను కానీ ఈరోజు నీవు చదువుతున్నటువంటి ఈ వాక్యం ఏదైతే ఉందో లేదా శరీరధారిగా తిరిగిన క్రీస్తు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఒక త్రాసులో కూర్చొని మరి ఒక త్రాసులో నిన్ను కూర్చోబెడితే ఆయన లక్షణాలను నీ లక్షణాలను బేరీజు వేస్తే నువ్వు క్రీస్తులో ఎంత శాతానికి ఎదిగావు నువ్వు క్రీస్తులో ఎంత శాతం వరకు అందుకోగలిగావు అనే ప్రశ్న మనలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే నేను కల్పించి చెప్పలేదు బైబిల్ ఉంది ఆ రోజు నిన్ను దేవుడు త్రాసులో తూసేది తప్పక జరుగుతుంది మరి వాక్యాన్ని ఒక ప్రక్కన పెట్టి నువ్వు ఏదైతే ఈరోజు చదువుతున్నావో ఆ వాక్యాన్ని ప్రక్కన పెట్టి ఆ లక్షణాలను ఒక పక్క పెట్టి నీవు కలిగి ఉన్న లక్షణాలను కనుక దేవుడు త్రాసులోకి తీసుకొస్తే నిజంగా క్రీస్తుకు సరిపడా లక్షణాలను నువ్వు నేర్చుకున్నావా లేదు క్రీస్తుని విశ్వసించి నువ్వు సొంతంగా సొంతంగా ఉండడానికి కానీ ప్రయత్నిస్తున్నావు అలా అన్నట్లయితే నువ్వు త్రాసులో తేలిపోతావు కనుక ప్రియ సహోదరులరా మోసపోవద్దు ప్రభు వెక్కిరించబడ్డాడు మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాలు క్రీస్తుని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం ఫాలో అవ్వాల్సిందే మనకి వేరేటువంటి ఆప్షన్స్ అనేవి లేవు క్రీస్తుని ఎవరైతే పోలి నడుచుకుంటారో వారే క్రీస్తు స్వరూపం లేక మార్చబడతారు ఏ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కూడా ఎక్స్క్యూజ్ అనేది లేదు కనుక ఈ విషయాన్ని ఎవరైతే వాక్యాన్ని వింటున్నారో వారందరూ కూడా తప్పక మీ మనసుల్లో గుర్తుంచుకోవాలి లేదు అని అన్నట్లయితే మనము తీర్పు దినాన త్రాసులో తేలిపోతే రాజులే తేలిపోయినప్పుడు నీ సంగతి నా సంగతి అండి ప్రియ సహోదరులారా కనుక మన వ్యక్తిగత జీవితాలు పరిశీలన చేసుకోవాలి ఆ తీర్పులో లేదా ఆ దైవ కుమారుని ఎద్దకు ఎంతవరకు నువ్వు అందుకోగలిగావు ఇది నా శక్తి చేత నా బలం చేత జరగదు కానీ అనుదినము అనుక్షణము పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడినప్పుడు ఆ ప్రభుకి నిన్ను సంపూర్ణంగా అప్పగించుకున్నప్పుడు ఆయన వాక్యంని చదువుతూ ధ్యానిస్తూ ఆయన వాక్యంలో ఎలా ఉన్నాడో నీ జీవితంలో నీవు ఎలా ఉన్నావో దాన్ని ధ్యానిస్తూ ఆ లక్షణాలు మార్చుకోవడానికి ప్రభు పాదాల దగ్గరకు వచ్చి దేవా నీలో ఈ లక్షణాన్ని నేను చూశాను కానీ ఆ లక్షణం నాలో లేదు ఈ లక్షణంలో నువ్వు చాలా ఉన్నతుడుగా ఉన్నావు ఈ లక్షణంలో నేను అంత తక్కువగా ఉన్నాను కనుక నన్ను ఈ విషయంలో అభివృద్ధి చేయండి నీలో నువ్వు ఎల్ల కాలము ఎప్పుడు నిన్ను నువ్వు చెక్ చేసుకుంటూ ప్రభు యొక్క లక్షణాలను గుర్తిస్తూ నీలో లేని లక్షణాలను ప్రభు దగ్గర నుంచి సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే మాత్రమే మనము ఒక దినమున ప్రభు యొక్క సహాయంతో ఆత్మ నడిపింపుతో దేవుని చేరుకోగలమే కానీ ప్రభుని కేవలము నమ్మి దేవుని కుమారుని అయిపోతాను ఇక ఏం అవసరం లేదు అని అనుకుంటే అంతకన్నా అమాయకత్వం అనేది ఇంకోటి ఉండదు కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఎవరైతే ఈ వాక్య భాగాన్ని విన్నారో రేపు ఈ వాక్యము తప్పక మీకు తీర్పు దినాన మరలా గుర్తుకొస్తుంది సో ఆ దినమున మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మోసపరచబడకుండా ఉండాలంటే ఈరోజు విన్న వాక్యాన్ని గుర్తుంచుకోండి ప్రభు యొక్క లక్షణాలను మనం అందుకుంటూ దేవుని ఆత్మ సహాయంతో పరిపూర్ణత వైపు నడవాలి అలాగు చేయనట్లు దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక తలలు ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం యేసు ప్రభా మీకు వందనాలు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను విత్తబడిన వాక్యాన్ని బట్టి వందనాలు దేవా ఈరోజు ఎంతమంది సహోదరులైతే ఈ వాక్యాన్ని విన్నారో కేవలము యేసు ప్రభుని దేవుడుగా నమ్ముకుంటే మాత్రమే సరిపోదు కానీ పరిపూర్ణత వైపు అడుగులు వేయాలి పరిపూర్ణత వైపు మేము నడవాలి క్రీస్తును అనుసరించి క్రీస్తును అందుకునేలాగా ఆయన ఆత్మ బలంతో ముందుకు నడవాలి ప్రభు మరి మాలో ఎవరైతే కేవలం నమ్మితే చాలు అనుకొని ఉన్నారో వారందరినీ కూడా మీరు ప్రేమపూర్వకంగా హెచ్చరించి ఉన్నత స్థితి వైపు మీరు నడిపించాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ఇంతవరకు మీరు మమ్మల్ని నడిపించినందుకు మీకే కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకుంటూ ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామ్మలు అడుగుతూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించి ఫలింపజేయనుగాక దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్